Life as we know it requires phosphorus in the form of phosphate, which has a vital role in DNA, RNA, and cellular metabolism. In some areas, phosphorus in soil is in short supply, limiting crop yields. So farmers provide this and other nutrients by applying fertilizer. However, the Earth's ground phosphate deposits are a finite resource and could disappear within the century. Furthermore, the industrial process transforming them into usable fertilizers is environmentally undesirable because it releases contaminants into the main product, emissions and byproducts, which could end up polluting water and air. Moreover, fertilizer production is dependent on fossil fuels. Its application to the soil increases farmers' dependence on external inputs, and in the long run this may be detrimental to soil fertility and microbiota. In addition, since a portion of phosphate is rapidly absorbed by soil particles and becomes unavailable to plants, it can later leach into rivers and streams causing water pollution and algae blooms. Given the dwindling supply of phosphate rock available, we ought to think of solutions, like cutting down on the use of phosphate-based fertilizers. That would help to make reserves last longer. Likewise, given that between 40 and 60% of phosphate is lost when phosphate rock is converted to fertilizer, industrial practices should be improved, as well as fertilizer use efficiency. These measures would indeed improve the situation, but the environmental concerns would remain. And anyway, phosphate sinks are still limited. If we're hoping for a sustainable system, what about recovering and recycling phosphates to start halting and reversing land degradation? The role of microorganisms in sustainable agriculture. Phosphorus depletion and recovery. There is a rich source of phosphate in some agricultural context the manure generated by livestock. This waste contains around five times more phosphate than human waste. But phosphate in livestock manure is not in a soluble form, which is necessary for the plants to use it. Let's head off to a farm which is trying to transform manure and use it as a resource. Siamo a Caudarella. È una azienda che è rimasta abbandonata per tantissimi anni e qualche anno fa abbiamo deciso di riprenderla. Principalmente qui produciamo fico d'India e l'anno scorso abbiamo impiantato 250 alberi da frutto misti di 22 varietà diverse con varietà locali, varietà antiche, produciamo anche ortaggi e abbiamo un piccolo laboratorio di trasformazione. Quello che vi farò vedere adesso è un metodo di preparazione di concime liquido. Stiamo utilizzando le risorse che abbiamo qua vicino, le più vicine possibile, e ottimizzarle per ottenere un fertilizzante il più completo possibile. L'ingrediente principale di questo fertilizzante è ovviamente la merda di vacca. Abbiamo un vicino di casa che ha circa 12 vacche al pascolo, pascolo assolutamente naturale, mangiano solamente quello che riescono a prendere qui, quindi è un prodotto di buona qualità. A 10 metri dall'azienda e questo è il modo che oggi conosciamo migliore per ottimizzarlo ed è quella di stamattina e ieri mattina è sempre meglio utilizzarla la più fresca possibile visto che a noi interessa che ci sia una forte densità di microrganismi all'interno più è fresca più vivi ce ne sono questo metodo ci permette di utilizzare i batteri presenti nel rumen nello stomaco della vacca come trasformatori e di ottenere oltre a un concime azotato quale eh, la merda in sé tutta una serie di metaboliti secondari la lista degli ingredienti è molto semplice sono ingredienti molto facili da reperire e a costi molto bassi sono merda di vacca fresca ehm, siero di latte poi acqua e zucchero lievito e farina di roccia o cenere o nel nostro caso un, eh, un surrogato, un succedaneo. Fondamentalmente eh, tutte le alghe che si formano nelle vasche di accumulo d'acqua lasciateli ad essiccare. La merda ci serve come inoculo 
e come parte di substrato perché tutto quello che è rimasto indigerito nella merda in questo processo verrà complessato ulteriormente oltre che come eh, fonte principale di azoto e di tutta una serie di macro e micro elementi di cui lo stallatico è molto ricco a noi interessava fare una fermentazione anaerobica quindi abbiamo preso un bidone con una chiusura ermetica che ha una guarnizione abbiamo fatto un buco, messo questo inserto con delle guarnizioni anche qui un tubo che finisce dentro una bottiglia piena d'acqua e fa da gorgogliatore cioè per evitare che entri ossigeno dentro e che la pressione aumenti troppo se no rischia di scoppiare But what's going on inside that vessel? Let's try to make a hypothesis. Remember that our interviewee's goal is to transform the manure in order to make nutrients more available to plants for its eventual use as fertilizer. The manure contains the undigested diet of the animal, intestinal endogenous bacteria and endogenous wastes from animal metabolism. The reactions that will presumably take place inside the vessel involve a series of degradative and fermentative reactions carried out by various prokaryotes, which collectively work under anaerobic conditions. Initially, oxygen is present inside the vessel, but it will soon disappear as a consequence of the respiration of the microorganisms. The yeasts our interviewee applies may help in this turning point to anaerobic conditions, but yeasts are also a key source of vitamins and dietary elements for further microbial proliferation. The other compounds added are mainly sources of energy and minerals. From then on, degradative processes take place, which means that anaerobic microorganisms use their enzymes to digest suspended solids and macromolecules into soluble components. These soluble components are fermented to produce a mixture of fatty acids, carbon dioxide and hydrogen. The fatty acids are further fermented to yield acetate, carbon dioxide and hydrogen. At that point, the vessel may contain different stages of these metabolic pathways, occurring simultaneously at different zones. However, essentially what we would find in there are organic acids, produced by the fermentative reactions. Those organic acids are what would increase the availability of phosphorus for two reasons. Being acids, they decrease the pH inside the vessel, thus increasing the solubilization of phosphorus compounds. And, once in the soil, organic acids may decrease phosphorus absorption on soil aggregates, thus releasing phosphorus, which would otherwise have remained attached to the soil particles, not available for plant uptake. We also need to consider mixture retention time, that is, the time that the mixture remains inside the vessel. If we allow it to remain for too long, another biological reaction will occur, the methanogenesis process, in which organic acids would be used by methanogenic archaea, producing methane and carbon dioxide. While methane is a potential source of energy, used for example as fuel to create fire or electricity, it's not what our interviewee is looking for here. Its reuse may be a challenge to consider in the future of small-scale farming. Allora, gli ingredienti sono pochi, facili da reperire, e a costo quasi zero. Noi con circa 4 euro di spesa riusciremo a produrre 170-165 litri di biofertilizzante che poi verranno diluiti tra il 10 e il 5%. Quindi stiamo parlando di circa 2000 litri di fertilizzante liquido da poter spruzzare sulle piante alla fine, che è un buon risultato. È un composto molto equilibrato quindi non è né sbilanciato verso il, i fosfati che creano un tipo di problema, né sbilanciato verso l'azoto che ne crea un altro, e poi tutta la presenza di questi metaboliti secondari aumenta le difese della pianta nei confronti di patogeni, nei confronti di avversità climatiche, vivono meglio. Sì, la logica di base è questa. Non, io non credo che esista una ricetta standard per fare agricoltura naturale. Non c'è. 
non c'è una ricetta, non c'è una regola. E fare agricoltura non è fare industria, quindi quello che succede qui non si può prendere e traslocare da un'altra parte del mondo e fare uguale. Da bisogna sperimentare molto, apportare le modifiche necessarie a seconda delle proprie condizioni. Quello che per me è certo è che l'agricoltura organica sostenibile sicuramente utilizza risorse con l'impatto più basso possibile in termini di spazio, in termini di costi, in termini di inquinamento. In this episode, we have seen one of the multiple experiments organic farmers are carrying out throughout the world with the aim of enhancing crop production in an environmentally friendly way. Nevertheless, further efforts should be made in order to develop scientifically accurate programs to recover phosphate from wastes and to exploit sources of phosphorus in the soil. Traditional farming know-how, enriched by current scientific knowledge, can support food systems through sustainable soil and resource management.